Qual è il ritardo della crescita intrauterina? Il ritardo della crescita intrauterina, IUGR, è uno sviluppo fetale alterato che si verifica in utero. Conosciuto anche come restrizione della crescita intrauterina, IUGR è una condizione grave spesso innescata dal passaggio insufficiente di nutrienti da una madre al suo bambino non ancora nato. I casi sospetti di ritardo della crescita intrauterina possono essere strettamente monitorati e richiedono una consegna prematura. La presenza di ritardo della crescita intrauterina può anche comportare la morte intrauterina. Man mano che il feto si sviluppa, i suoi progressi vengono attentamente monitorati per assicurare che il suo sviluppo avvenga normalmente. Stabilito, i marcatori di sviluppo sono utilizzati per tracciare lo sviluppo del feto in relazione alla sua età gestazionale, che viene calcolata in settimane. Il periodo di gestazione normale per i bambini dal concepimento alla consegna è compreso tra 38 e 42 settimane. I neonati consegnati prima di 37 settimane sono considerati prematuri e sono strettamente monitorati. Il segno più comune che il feto potrebbe essere affetto da ritardo della crescita intrauterina è la sua piccola dimensione. Le donne incinte sono talvolta in grado di sapere intuitivamente se il feto è troppo piccolo. I loro sospetti possono richiedere la visita di un medico precoce e ulteriori test, di solito un'ecografia, per determinare se il feto soddisfa i requisiti di crescita gestazionale. Altre volte, IUGR viene in genere rilevato durante una visita medica di routine in cui è possibile eseguire un'ecografia per valutare le condizioni del feto. Mentre è in utero, un feto che non riceve i nutrienti appropriati dalla madre può sperimentare una crescita ridotta e non soddisfare i requisiti dello sviluppo. Ci sono una varietà di fattori che influenzano lo sviluppo del feto, inclusa la salute generale della madre. Le donne incinte a cui è stata diagnosticata una malattia cardiaca o ipertensione possono essere vulnerabili a fornire un nutrimento insufficiente con conseguente UGR. In alcuni casi, il ritardo di crescita intrauterino può verificarsi a seguito di problemi della placenta, come la placenta previa o la presenza di malattia o infezione. Le infezioni virali e parassitarie, come la rosolia e la toxoplasmosi, possono interrompere il flusso di una corretta alimentazione da madre a figlio e contribuire alla restrizione della crescita intrauterina. La presenza di una malattia a trasmissione sessuale, malattia a trasmissione sessuale, come la sifilide, può anche avere un impatto negativo sullo sviluppo fetale. Le donne incinte che fumano o non ricevono nutrienti adeguati spesso hanno un rischio maggiore di ritardo della crescita intrauterina. La prognosi associata al ritardo della crescita intrauterina dipende interamente dalla causa della malattia e dal suo impatto sullo sviluppo fetale al momento della diagnosi. Il rischio di complicanze sia per la madre che per il bambino aumenta drammaticamente in presenza di ritardo della crescita intrauterina e può talvolta richiedere un parto prematuro addominale. La maggior parte dei casi di UGR richiede un monitoraggio regolare dello sviluppo fetale per qualsiasi cambiamento che possa richiedere la consegna.